El Universal TV. Soy Héctor Riveros, del Instituto de Física de la Universidad Nacional. Y hoy vamos a hablar de cristales líquidos que son un descubrimiento relativamente reciente. El ejemplo más sencillo de cristal líquido son moléculas alargadas que a la hora de pasar al estado sólido pueden acomodarse orientadas una respecto a la otra, pero tienen todavía la posibilidad de giro. Esta posibilidad de giro requiere muy poca energía, entonces quiere decir que en cierto intervalo de temperaturas van a estar completamente rígidas una con respecto a la otra, pero si las calentamos ligeramente podemos lograr que sea líquido en una dirección y sólido en la otra dirección. Ahora, la importancia de estos materiales es que hay dos tipos de cristales, los que son sensibles a la temperatura y los que son sensibles al campo eléctrico. Los que son sensibles al campo eléctrico son los que usan en las pantallas de cristal líquido, en las cuales le llega el voltaje adecuado para que cambie su transmitancia y entonces cambie el color del filtro correspondiente. Pero en el caso de su la temperatura, se usan mucho como termómetros, porque permiten medir la temperatura superficial. Entonces aquí tengo un cristal líquido grandotote, el cual, si le pongo la mano encima, está diseñado para tener temperaturas de 25 a 28 grados, y entonces podemos ver en una foto de mi mano las temperaturas superficiales que mide el cristal líquido. Este que está líquido en particular entre 23 y 27 grados centígrados es cuando cambia de color. Abajo de 23 se ve negro y arriba de 27 también se ve negro. Si tomamos una foto con una cámara infrarroja, podemos medir las temperaturas a las cuales está el que está líquido y ver cómo poco a poco se va calentando o se va enfriando en este caso para quedar abajo de 23 grados ya que ahorita la temperatura ambiente anda por los 18 o 19 grados. Entender es placentero y espero que próximamente nos veamos en otra cápsula del Universal.